Pouvoir avoir cette attention de cet enfant, de jouer, d'échanger, cela définit encore une fois son innocence, sa simplicité et son humilité, tout comme un enfant. Il a eu beaucoup de coups bas des personnes dans sa vie, mais il n'a jamais manqué d'avoir rancune envers eux. Il prenait seulement ses, simplement cette distance et il disait Ah, lui vite, pas qu'est-ce que c'est fait, je fait. Il avait cette grandeur du cœur de savoir relativiser les choses et accepter. Pour moi, sa, sa, sa gentillesse dépassait les normes normales. Je suis arrivée quelques jours avant sa mort et je peux vous affirmer le sourire et la joie qu'il avait en voyant ses enfants être avec lui. Il était bien entouré pour les quelques jours présents. Parmi les paroles que je lui disais, je me rappelle lui avoir dit qu'il est aimé et entouré d'amour, pas seulement de nous, ses enfants, et que tout le monde l'aimait. Et il m'a souri un vrai guerrier. Ce que je veux dire, c'est qu'il savait que vous tous ici présents, vous l'aimiez et qu'il comptait pour vous. Et aujourd'hui, à travers votre présence à tous, vos messages et soutiens, vous ne faites que confirmer cet amour, considération. Et là, il vous sourit à vous tous ici présents. Rappelez-vous de Mike la galette avec son sourire. Que chacun d'entre nous ici présents se rappelle que ce, un seul conseil, ou un seul impact qu'il a eu. Et ce n'est qu'à travers qu'il a eu sur vos vies, sur, sur vos vies, sur votre travail, sur vos familles. Et ce n'est qu'à travers ça que tous ici présents, nous continuerons à faire vivre sa personne. Car c'est peut-être aujourd'hui l'amour, la mort qui nous sépare, mais il est avec nous. Et il continue, alors continuons de faire vivre sa mémoire. Si aujourd'hui je me tiens de vous ici, forte, c'est grâce à la façon dont mon père m'a forgé. C'est le seul homme à qui j'offrais des bouquets de roses rouges. Et à chaque fois qu'on j'amenais, il me disait Ah I'm your lover I'm your lover Et j'étais là, je disais oui. Et il adorait ça. Aujourd'hui, je ne pense pas que je, même si je me marie, mais je peux offrir des bouquets rouges à mon mari. Mon papa, c'était celui qui recevait ses bouquets rouges, ses roses rouges. Alors, aujourd'hui, papa, sache que toutes les roses que tu vas recevoir aujourd'hui, les fleurs ici présentes comptent jusque à ta dernière demeure. Je suis ravie de te dire et de savoir que tu en as eu de ton vivant et non pas seulement à ta mort. Ce n'est qu'un au revoir pour moi, car ta présence est toujours ressentie au fond de moi. Et je sais que tu veilles sur Oli et moi. Et oui, papa, nous sommes fiers et chanceux de t'avoir eu comme papa. I love you, papa. It is also a time to celebrate the life that was made to you and to remember the love we shared with a great man. My father was a man of substance, of character, of integrity. His existence was a testament to the power of love, resilience, and determination. He was a beacon of hope, 
a source of strength and abundant love to all who were fortunate enough. He was not just a father to me, but a mentor, a friend, a guiding light. He lived his life with a fierce passion that was contagious. He was a man who believed in the power of kindness and the strength and unity. He told me that it's not how much we did, but how much we love, how much love we put into being. And he lived that lesson every day, sharing us love in countless ways, big and small. In his memory, I would like to express my heartfelt gratitude to everyone here. Your support during this heartbreaking time is a testament of the remarkable man and all of us. Your presence today is not only a comfort to our family, but it also serves as a testament to the impact of Father Hand and those around him. Your prayers, words of encouragement, and your shared memories of my father brought us comfort during this difficult time. To those who have traveled far and near, to those who have called, sent flowers, prepared meals, or just sat quietly with us in our grief, your kindness has touched us deeply. To those who share stories and reminiscences of my father, your words have helped light the shadow of our sorrow. To the doctors, nurses, and healthcare providers who cared for him in his last days, we are deeply grateful. Your unwavering commitment and kindness have been a source of comfort and strength. Today, as we say our final farewell, let us not dwell solely on the loss, but also on the love we have for you and He for us. Let us remember the joyful moments, the lessons learned, and the love shared. Let us honor His memory by living our lives as He would have wanted us to with love, kindness, and a sense of purpose. As we leave here today, let's not say goodbye, but until we meet again. As we continue to live our lives, let's remember my father's wisdom, his laughter, his love, and let us come for each other with the thought that he is now at peace. Once again, thank you all for being here, for your love, your support, and your kindness. It means more than words can express. May my father's soul rest in peace and may, may his memory live on in all our hearts. Thank you. Manya. Thank you, Didi. Kaushi. Nkokwabi. Fito Mutumna. Mbunya Ngo. Power Sportif. Ultra. Appel FC. Now we have a few ways in the group. We are two people. We are Il 